。今天要来的这位嘉宾呢，他有如精灵般的魔力，不管他去到哪里，或者是任何时候，机会都会来找他，朋友都会来帮他。妹妹就这样放啊，放好放好放好，背会倒，要不要补妆的东西放好？那今天你不要让我倒就好。哎，我很默契哎，你看颜色都一样。我们先我们先这样了，哎，好久不见了。今天我们的这个小精灵，好久不见的小精灵，你懂我最爱模仿你了。好久没有看到你了，真的真的这样有几百年了，有有十多年了吧？你变了吗？嗯，还是一样，我觉得。我觉得你变了。真的吗？因为我们今天不打算那么早开工的，你居然早到，我的天哪！我错怪你了。你不只是准时到，你还早到嘞。啊，因为我们不要讲以前的不好，不要讲以前不好，所以我不是故意跟你开玩笑的。你真的长大了，谢谢。你好久没有出现了嘛？对对对。你不要好好跟大家介绍一下你自己现在的 feel 呢？是怎么样的 feel 呢？平衡一点，就是以前可能会比较。哦，想飞啊，想怎么样？现在会比较稳定 ，OK。那你你觉得以前认识你的观众，好，以前认识别的观众，你觉得你给人家什么样的感觉？呃，开朗活泼，这样比较，尤尤其是八频道吧，不晓得为什么我上节目说比较开心一点。可是我英文的我那一边呢，其实是很。比较低调一点，我我不晓得为什么，真的有一点。你要不要把我放上英文 magazine 的照片全部拿出来？你很高调 ，OK？OK？ 不， okay? But, 你你有本你有本事啊 ，OK？ 你知道你在我心里是一个怎么样的人吗？是神。为什么？神经病的神。<笑>没有，不是你，你是一个唯一一个啊，女人 ，OK？ 在做节目的时候。被搞、迟到、不合作，我居然不会生气。可能我看起来就觉得我的心比较透吧，就可以看透我的那种感觉，就比较真的一个人。最早以前大家对你印象最深刻，也可以说你是你爆红。我们必须还是要再重提，就是你演的那个小精灵。可以，你们协助我的话，我就可以帮你们实现愿望。你肚子饿了吧？有面包。你只会变这些东西。还有，那你在演那部戏的时候，演全的发一部戏《War Diary》，还有一个就是一脚踢啊哈，对，两部，一个电影，一个英文戏，然后三部一起拍。然后我记得我还在。那个化妆师吧，然后有潘玲玲啊，然后有呃摄影师啊，他们说你去去摄影师吧，去摄影师这个戏这样子。真的那时候我做那个 audition 的时候，中文完全不会读哎，然后就就好，你就是想想象你很你在一个精灵世界里，然后怎么怎么做，全部的那种声音啊 ，OK， 接受看，全部都是自己自然的心就就 go with the flow 这样。那你怎么去读得懂剧本呢？全部想写汉语拼音，然后我有朋友啊，有老师啊，有就是我的助理帮我写汉语拼音，然后真的是死背，然后真的是很多好笑的东西，每次拍戏的时候都会讲错，<笑>很多不应该讲的东西都讲错。在这样那样的情况下哦，是被骂比较多还是呃呃，当然当然，可是我可能就是觉得因为是我错嘛，那 OK 啊，我是被骂是应该的，<笑>就是那之前。从来没用过华文是吧 ？F 9 n、嗯、<笑>对，呃，所以可能就是因为家里也没讲中文，然后朋友之类的，呃，都是可能我小时候很喜欢跟那些 international school 的 kids 一起混。呃，为什么你会跟国际学校的朋友混在一起？不晓得哎、欸，可能外面就朋友朋友认识，然后我我跟他，因为我比比较洋派嘛，那可能喜欢的东西我们，呃。一起做的东西都每次都比较有有 common ground 这样子，我还穿他们的校服去他们的学校上课，<笑>对对，因为小时候嘛就很很很想做这些奇奇怪怪的东西，也也不算调皮吧，就就就好玩吧。OK， 你读书时期是怎样的一个 feel 呢？<笑>呃，很 super sporty， 对我是
打 netball， 然后很喜欢 rollerblade， 很做很多很多运动的。那你在读书的时候啊，除了呃比较啊呃活跃以外，从小是不是就很多人追你？可能吧，可可能连 kindergarten 都有人送我芭比照之类的，<笑>然后我还我还很，就是可能因为我我小时候比较 tomboy， 对 tomboy 有一点，然后就可能玩东西，然后就把那个 like a brick， 我不懂叫什么，就一个 wooden block。打他的头，然后他他流血去医院。<笑>所以，如果是你的话，不好意思，可能他好像头有红红几针。幼稚园的时候，你就把人家小男孩子欺负到这样。<笑>然后到了小学有没有？小学我是全部都是女女生，会比较呃，就写很多 letter， 然后传给喜欢的人这样的东西。然后有老师啊，我喜欢老师。你喜欢老师，我不会惊讶，因为情我们我们少女情怀嘛。对对对。别的男校或者是其他人或陌生人，会不会在从你小学就开始有追求者？有有有。有什么强烈的追求者让你觉得说啊，在小学或中学的时候，有人真的是写信啊、送花，啊，还是让你最害怕的事情？会会有人跟踪，然后会觉得，哎，每天为什么有一个人跟踪我，还是还是。可怕的就是你到家，然后有人打电话，因为以前没有没有手机手机嘛，他会打去我家哦，然后说我可以看到你在穿什么，你在干嘛之类的，真的，然后很怕，很年轻的你都不知道是吧？声音来，对呀、啊，你你觉得他是我我我不知道他是谁，你就就把把窗帘全部关起来，然后就觉得很恐怖，不不懂你真的是看得到我还是怎样，我就就就很害怕，而且。有一次恐怖到，他还威胁我说：“你现在放下电话，下一次我要你妈妈接电话，我要跟她说话。”这种东西，我就觉得很奇怪。那你小时候就会就发生什么事啊？那你怎么去应付嘞？你怎么去应对？他就挂电话了，就我也不知道，就好怕跟我妈妈说啊。然后他也没有打电话给我妈妈。你妈妈会觉得是发生什么事？他会，他跟跟你跟你怎么解释？当然。你是妈妈，你会觉得你会崩溃吧？如果你女儿这样子，我当然崩溃。对、啊，而且我老实跟你讲啊，如果你说女儿，我一定跟你讲，我的妈呀，因为你长得漂亮，你要小心一点。对对对对对,对,对,对。其实很很很很有压力的，这而且是，这是我比较呃大的时候。那我在国外，有一个人一直打电话给我，一接就会讲很色的东西，就哎哎，咱播什么不行，我们滴滴滴，因为我真的很想知道，做很多奇怪的声音，声音啊、然后就会讲很多。奇怪的东西就就很恐怖就对了，然后我就觉得我就挂电话就挂电话，但我害怕到我会叫我朋友 ，OK，I、okay, think 我要报警，因为我觉得很伤 ，I mean it's very stressful 那。那那我我自己到我在旅游一个人嘛，那我我我要锁门，我又怕这个人到底是哪里，我也不知道，所以我很谢天谢地的没有东西，没有事情发生。你这样在这样的一个情况下长大，嗯、你健康吗？有没有多少送你？影响你的心理。可是我一向来都，就是看得开，然后就就就。这个一一切你都知道是不对的，又吓到你了。对,對，这个是比较后面一点，就会有一点害怕。但是前面的都 OK， 我就，就是。你是大胆还是傻胆？傻胆<笑>，应该是真的是傻胆，因为其实我完全不大胆。但是你就知道你的啊魅力四射是无无法挡的，你这个就已经知道了，对对不对？你觉得固然呗，两个都有，所以有时候是这么多人喜欢你的时候，也很多女孩子不喜欢你，他们就会讨厌你，还是不跟你做朋友，因为他的男生喜欢你。我就跟你打一个比方吧 f i o n a 的美啊是。我我我我那时候刚跟比尔纳合作或第一次我看到她的时候，她是那种走过去的女孩子，你都会多看她一眼。我真的不觉得，我是觉得我是男女都会想要多看你一眼呢、嗯。你的美是让女孩子嫉妒的，好奇怪哦。你你懂有一种女孩子的美是男女都可以，對對對對因为她们长得不会伤害人。對對對對對對對你的是哇，男孩子会喜欢，女孩子会觉得哇，这个女的会有杀伤力，有杀伤力。你一直可是我心里。完全不是这样，所以你又很 tomboy。对，而且我完全不会喜欢别人的人，我我完全是呃，黑跟白，错跟对，我是很分的，对。是没？是。OK， 慢慢我们出来了。<笑><笑>没有没有没有没有，不要
，就是你你你要你做某些事，<笑>對對對但是当然出了社会之后，我们还有很多事情来办。就是我们接下来再来谈谈，比如他究竟是怎么出道的？我们知道啊，你在十五岁的时候就拍过李明顺、啊、阿孙的 MV， 我这边有一个片段给你看，一开始就有，这个这个小女孩。就是十五岁的 ，Oh my g o d 好小哦、喔。然后有一幕，真的很小哎、欸，那时候 ，Oh my god，、欸、<笑>就两个镜头，怎么会找你？可能因为我，我之前有帮 Andy Lee 是一个化妆师，化妆师嘛，然后你怎么会认识 Andy Lee？ 因为我妈妈以前跟他有工作过，哦、oh. ，对对对，然后也不是很亲，但是就是觉得我跑来跑去就哦。你然叫你女儿过来拍那个东西，然后就拍了。那可能就是这样子开始吧，然后就可能我有些拍一些照片，然后在那个 studio 那边，他们有说哦，找这个女孩子拍那个 MV 这样子。因为你在出道有拍这个 MV 之外呢，你拍了几个广告，而且都是属于大品牌的广告哦对对对。我有一段时间去香港，然后在香港当模特儿，然后在那边拍中国的广告，因为中国的广告很大嘛，那时候就比较。嗯呃，还记得去长春，来、like, 在靠靠近哈尔滨那边。哦，长春，超冷的，然后天气是大概 minus twenty over， 超冷的，你你尿尿都会变冰的那一种，<笑>真的。<笑> Oh my god！ 真的会很，这个就是不要闹，就是讲话不设防 ，OK？ 真的，然后他们后面就超冷的，然后就穿一个背心这样子，然后就，呃，就他的车来我的店，然后 break down， 我要帮他 fix， 喝了那个水就忽然间，沙漠变。变就是呃 ，Winterland 就是下雪这样的感觉，对对对,對。所以你就穿着一个 singlet 的那种，然后在零下二十度在那边拍。对，所以说快疯掉了。可是真的是一个很好的经验，对。所以呃，算是那个是第一个大广告吧。之后你接的每一个都是大广告，我看研读你的历史。你在模特界的时候，你拍的没有一支是小的广告，都是国际品牌，而且都去国外拍摄。对对对。然后跟大明星合作，就是你看，你从小到大，你就是一颗很小的小精灵或者是小巨星的诞生。你的人生的际遇啊，都跟人家不叫不一样。我也没有去寻找，真的是只是这样发生，所以我真的是很幸运。对，其实有时候你你太过想要的话，反而你会失望。那我觉得你心里面很平衡，你心里面是 good energy， good things 就会来。你这样想的话，我觉得是对的。对，所以你就莫名其妙的就哎进到了 Channel Five 拍了戏，然后就去到了戏剧组，小精灵又一炮而红。对，拍了一个真的大家印象很深刻，就是你说你们啊一些漂亮的姑娘。<笑> OK， 我要再讲那个。在乌节路穿着比基尼 ，sorry， 也不是你一个人在跑哦、喔，很多个人在跑，但是你就是那个，大家就会去看，就会去成为一个焦点，成为一个卖点對對。对，想回去会好笑，因为真的是拍了这么多年的戏啊，还是什么，只有两个点，就是一点就是小精灵，另外一个就是啊蓝色比基尼，然后到真的是每一个人都一直在讲这东这个东西，我我也不晓得为什么。我的生活就是这样，在这件事情当中，呃，你有没有觉得除了那件事，还有让你最难忘的拍戏经验？当然，除了那个的时候，我每天真的是要去练习怎么游泳啊，真的是我完全以前不会游泳的。然后有一个剧情就是，呃，有一个人要害我，他要把我的那个 oxygen tank 弄到他没有气，然后我就在水里要啊、哦，像挣扎，然后没有气那种感觉。可能拍过入戏的时候，上来的时候，我就躺在躺在那边就。整个人染色，然后很久很久才。吸太多水了是吗？缺氧了，可能吧。太多水了。对我我我也不是，就是整个要昏过去，然后整个不可以呼吸。对。对，怎么样？旁边有没有人去跟你？人工呼吸啊？怎么？没有，他们就全部给我呃空间去去呼吸这样，所以我就很害怕。真的那时候真的就觉得 ，I'm gonna die。所以从此以后，你有没有说哦，我爱上了戏，或者是哦，我有一点怕了？不会哎，真的就觉得是一种。我小时候真的是发生事情都不会多想哎，就就 OK next 这样，真的。Just move on。Just move on， 真的没有多想。对对对对对。OK， 然后我们再回来，就是在那个时候
你们真的是塑造了我们新传媒的一个一股风气，我们把你们组成了一个叫做七公主，对你还记得吗？对对对啊！这个我们制作组还特地保留了当年你们七公主的那个巅峰时期的状态。我们还曾经为了这个在红星大奖庆典当中，我是模仿你那一个，我好荣幸哦。哇，好久没有回来了，怎么来了这么多新人呢？胡塞，胡塞，我晕了，记得说有什么了？我知道你还有那个头发 ，Oh my god， 超好笑的 ，Oh my god， 真的这个这个让我们我真的记得哎、欸，我笑到翻了。电视界啊，呃，女女孩子可能我们就会记得就是阿姐、二姐，然后就呃五姐、三姐，然后下一个高峰来的时候就是七公主。每一位都是美女，现在每个人都长大了。对，在在这段时间的时候，把你们组成七公主，请问，我真的很想知道，对于本身七公主的其中之一的你啊，嗯，你感觉怎么样？感觉怎么样？其实也没有多想，只是只是我唯唯一不喜欢的地方就是他们拿来我们比的时候就有点压力。要比呀、啊，那可是就是，可是我就是说啦，我就是很喜欢，就是觉得每一个人都有自己的的优点，然后觉得哎。其实七公主不一定是要比的、啊，就是因为我们这么特殊，呃，突出，所以可以七个不一样的人，就是七个不一样的风格的人，给每一个人，哎，你喜欢哪一个风格的人？我就觉得这样，我就不喜欢他们就，就就开始写什么啊，这个不喜欢那个人，这个不喜欢这。所以也就是说，你不介意这个称呼，你喜欢的，但是多少一定会被拿来比较。对对对，拿奖没拿奖就是一个比较，演艺圈永远都是价码、标签、比较。这个是很残酷的，这这所有这个是我们我们这个行业最残忍的东西，因为我觉得你说不管，其实是骗人的。对，所以我还记得每次最伤心的是那种 top ten 还是什么之之类的，然后嗯，有时候三个广告都是我的，可是我完全一个奖都没有拿到。虽然不管不管，但是回去的时候会很伤心。然后有一次我我还驾驾车我驾去。圣淘沙，<笑>在海边那边哭着哭着哭着，还有那个警察过来，<笑>是说你没事吧？很尴尬。哦、oh, ，It's OK。哦，我在拍戏，是有镜头。<笑>所以那时候那那些东西我就不没有想念吧。你对对于七公主的里面，你们有没有比较要好的，还是真的是没有没有机会去了解彼此？如果说真的好朋友的话，真的七公主面真的是没有。但是因为我可能跟跟那时候跟 Jessica 有拍一样的戏啊，可能他 Jessica 对你会忘记了，<笑>很多人在忘记，我再拿出来给你看一下。<笑><笑>你们印象你跟他可能也是水瓶座的人，所以我们的性格有一点像，我们比较随性随性的人，所以我就觉得我比较像他。想法之类的，其实我认识最长的人是欧轩， oh, 对，因为我们以前本来要当一个组合的，哈哈哈哈哈，组合，对我们，我他 Arisa 就是一个很漂亮的女生，然后他们本来要做我们很像一一种 ，you know， 组合。Singing group, yeah. Oh, 吓死人了呢！他跟欧萱，跟跟那个小姐曾经要组织一个 team。我们还有在塔克西玛要表表演过，表演什么魔术嘛？把一首歌变不见是吧？我们我们唱歌啊，或跳舞啊之类的，我们还有呀。可是我们我们我们到最后我们我退出了，我不晓得为什么退出，只是我不想玩了，就几岁那个时候。我还没有进春传媒的时候，对，那很久了，嗯、就是 just 我跳舞啦，没唱啦，应该是对，因为想应该是因为他们好像，一个我不认识，<笑>其中两个我认识，他们不能唱。欧<笑>萱<笑>、哦、也承认，他来节目中也也不大行，<笑>不觉得他那个是他的强强项啊 ？OK， 可是来了，我跟你讲，重点就是要来了，嗯，嗯就是我们的小精灵啊，小易，他在。二零零九年的时候，在事业最高峰的时候，毅然决然的一句话，走了，下票拍了，拜拜，不见了，他就从此消失了。你为什么那个时候，在什么情况下、什么打击下，你你你离开了？可能累了吧
一直从十九岁就一直拍，一直拍不停。然后，嗯、呃，虽然很 thankful for all the 就是那些机会，但是其实压力很大，因为我中文不好嘛，每天每天要死背东西，而且我的记性很差，然后我晚上也睡眠不好的一个人。你你也知道嘛，我们拍戏的时候，那时候是。可以七点拍到十二点，然后再早上五六点。对，然后是真的是 no life， you know， 每天都是这样子，然后呃，就可能想很多，然后觉得不开心，就觉得嗯，其实生活也不是这样子之类的。然后也因为可能那时候我真的要去香港嫁人吧，所以然后我的那时候的未婚妻不想未婚夫，未婚没关系，<笑>就只有你我会原谅 ，it's o k a 哈哈哈我的未婚夫不想我演戏，然后就觉得 OK， 就 Let's go， 哎呀，不，有时候有时候你必须承认，我人生有时候也是一样，被人家造成误会，是因为 just in the wrong timing， 但是你懒得跟人家解释，因为我知道在你走的时候有传言呐、啊，但是我我觉得你要讲也可以，不要讲也可以，因为你是在做了造型之后，对。觉得角色不适合，还是、uh, 呃感情，还是 everything 刚好就是呃生，忽然间他一来你就是就是想走了。说真的也是觉得说啊我我有一点不舒服其实，然后我的未婚夫就说你不舒服那那你干干嘛拍就不拍，反正你都要离开了。但那那时候我有想，可是是一种责任性，我要把它拍完才可以走。但是他就觉得 so what like。你真的是要离开了 ，you know？ 因为那时候我还记得，我还跟你过几个外景的综艺，跟其他的一个现场综艺、嗯，你是可以，你不介意我讲，但是我不是翻旧账 ，OK？ 我我我我， yeah. 因为你在这边你就可以解释，因为你是一个怎么样一个可爱的小精灵 ，OK？ <笑>你是为爱至上的。你可以在谈恋爱的时候，如果男朋友有家庭聚会，你非得要飞去哦，那你就可以第二天 live 的时候你就不见了，你就能跑去澳洲聊嘞。<笑>要不然就是该怎么怎么，你就突然间哦，他不是不见，他不，比如那是啊，迟到吗？哦，他不是迟到，他已经在香港了。<笑>你真的是精灵般的，对对对，<笑>神奇。我跟他真的是那时候，人家会觉得啊。你搭飞机跟大巴士一样，人家是大巴士去红帽桥，你搭飞机去香港，搭飞机去你就是为爱，就是就就这样走了。比如说也呃为爱至上，可能家庭聚会，对对对，或者是男那个男孩子呃男未婚夫。有好有坏，好是对那一我爱的人好，可是可能那时候真的是没有责任性。然后我出来自己开公司啊之类的时候。才会慢慢的懂得辛辛苦，才会慢慢了解。You know， 你你做的每一每一个决定都会影响很多人。可是以前我完全不是故意，我是完全看不到，我是完全有可能对，我是完全。而且我必须我必须跟你讲，看不到的情况下，还有加上连我这种坏人，对对对，都舍不得骂你，那谁会讲你？我们小时候真的是，真的是，真的没有去。把握机会啊，还是真的是去去呃，怎么说，为人着想这之类的东西，会有点小小的后悔，真的会有。对，然后对人家非常抱歉。对，真的。哎，我听到你这句话，我就觉得真的真的，你真的长大了，<笑>不是啦，你你也已经长得很大了。<笑>就是说，你对这些这些事情你，你你感觉到了，你知道了。对,对,对,对,对。我可不可以？因为我不大了解了对对对对对，我可不可以问你说，到目前为止，你的爱情当中、嗯，你有没有为爱情放弃很多，付出太多？会，我一向来都会为那个人牺牲很多的。我一向来都是这样子。你在事业上，你在人生道路上，你在朋友，你在哪里，大家都把你捧成掌上明珠。对对对。但是到爱情，你却把自己牺牲成这个样子，你觉得值得吗？嗯、um, ，我不后悔，我还是觉得很值得，因为我觉得我有过那个感觉，虽然是很为大家来说会觉得笨一个字，还是。不值得，还是如果我可以选好一点，我今天可能有家庭啊，可能有孩子之类的，但是我觉得还是一种美好的回忆，然后也会觉得说，我真的是有疯疯烈烈的爱过这样子。那可能我小时候，呃，爸爸一直不在吧，那那对对对、嗯，然后可能就是因为这样子，我很期望一个人爱我，嗯，可能这样的感觉，然后就觉得很想一个人爱我，然后每次可能就觉得很想。嗯，就是有对对得不到的爱，从一个人得到这样的感觉，可能有这样的感觉，对。
，也算是我不对，我就是 I shut off。You know, 分手的时候，我连门也没有开给他。我说啊，我不想演这个，为什么？可能角色比较另类一点吧，让我觉得觉觉得说，哎呀，这个应该给新加坡人讲的一个角色吧。<笑>